dan minum nah. kemudian pula hidung hidung ni kat mana masuk Ain bata puasa ada beberapa pandangan ulama ada yang kata masuk pada dalam otak ada yang kata siapa belakang daripada tulang ni ni yang paling rengang daripada pandangan ulama fakoh yang malah kelopak ni tak ada ulama kata bata ha nampak jadi kalau kita korek hidung bata ada puasa je jawab dulu kita pernah keluar kenyataan ni dia kata kita ajar-ajar orang sesak dan kan istinsak buat masuk air ke hidung tak mesti masuk air ke hidung seng balik nak maka tidak batal maka kalau kita korek hidung dalam kelopak ni tidak batal pandangan yang paling rengang belakang daripada tulang ni melepasi tulang ni dia panggil batin nak dah kalau kita korek hidung kat kelopak ni ke dalam tulang ni dah je tengok dia korek dalam tulang ni ha 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 bengong apa nak ha ha korek kat kelopak ni saja tu tak jadi tidak bata. Dulu gamang cek-cek itu duk dengar kata bata. Neh, bila belajar tengok kita kita pekor kata tidak bata. Dulu dak ngorek kalau kata gitu. Ha dak. Ha, tapi mentang-mentangmu dengar malam ni tidak bata jangan bodoh sengaja. Dari kira esok masuk jabat bola puasa tangan duk gitu sokmo. Pak, apa ustaz Azhar kata tidak bata? Makro saja-saja. Neh. Ha. Lepas pada tulang ni baru bata. Tu pun tak kuat mana yang kuat masuk ke dalam otak baru bata. Baik. Telinga kat mana bata? Telinga ni Allah buat jari yang paling halus sekali, jari kliking namanya. Jari kliking lah untuk korek telinga. Faham tak? Maka kita rabuh abi rodok abi dalang tidak bata. Bahkan ada ulama kata ambil koteng bak putih kapas kita korek tak bata juga yang bata lepas pada gegendang telinga kat mana? nak tahu? ambil air tuang dalam dia akan masuk pala dengung hmm, dengung pala kalau dengung dia melepasi gegendang telinga kalau duduk dalam ni saja tak dengung nampak? Ha, jadi kalau kita korek dengan ni tak bata lagi Neh. Ha. <coughs> sebab utama sekali sebenarnya makan dan minum itu yang membatalkan puasa kerana Allah suruh kita ok oh, kira kita imsak merasai kesusahan orang-orang miskin orang miskin dia susah bukan sebab tak boleh korek selinga tak boleh makan dan minum orang miskin orang sesak bukan dengan sebab tak boleh korek hidung dengan sebab tak boleh makan dan minum betul tak? Ha. 